重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是，明天最后一个龙年龙月龙日龙时，即做三世德祥瑞。2024年为甲辰龙年，所谓龙月、龙日、龙时，即为辰月、辰日、辰时。今年的龙月里有三个龙日，因此将出现三个龙年龙月龙日龙时，分别在4月10日、4月22日、5月4日的七时至九时。明天就是最后一个四龙聚首的日子。在中国传统文化中，龙一直被视为吉祥的象征，代表着权力、尊贵和好运。随着龙年龙月龙日龙时的到来，人们纷纷寻求各种方法来增强自己的财运和福运。在这个特别吉利的时间段，有什么讲究和禁忌呢？龙年龙月龙日龙时为什么特殊呢？在华夏五千年文明中。龙代表着祥瑞、财富、力量以及幸运。龙年龙月龙日龙时，作为我国文化中的一大特色，不仅承载了深厚的文化内涵，也富含着奇妙的象征意涵。这一时刻的特别之处，源自我国古老且充满趣味的干支纪年与生肖文化。龙作为十二生肖中的佼佼者，与地支的辰相呼应。故此，龙年龙月龙日龙时意味着在甲辰年里，辰月、辰日和辰时汇合，即四个龙元素难得的齐聚一刻。例如，四月十日的甲辰年戊辰月甲辰日戊辰时，四月二十二日的甲辰年戊辰月丙辰日壬辰时，以及五月四日的甲辰年戊辰月戊辰日丙辰时，这三个独特时刻。无疑为今年带来了额外的吉祥与期盼。明日的四龙日尤为吉利，因为日柱甲辰与年柱甲辰完全一致，仿佛与天意更加和谐共鸣。并且辰月的木气当令，辰中有水，两旁有得偏财土的力量，正是求财祈福的好时机。而早晨七点到九点，通常被视为一天中阳气最旺。最有活力的时段，倘若当日降雨，更是吉兆连连。俗语有云：“四龙相逢雨临头，风调雨顺好兆头。”这寓意着这一天代表着充沛的雨水和美好的运气。四龙日做四事开好运：一、吸龙气。春天是一年中至关重要的时节，在今天绝不能贪睡晚起。老一辈人强调要及早起床，以迎接好运的降临。首要大事就是吸龙气，具体做法是在太阳出生、东方出现第一缕曙光的时刻，通常在早上，打开窗户或者到户外，挺直站立，面向东方，深呼吸和深呼气，重复四次，象征吸收福气、财气、喜气、运气。人们相信这样能在龙年里顺遂幸福。二配龙事，今年适逢九子离火大运的开端，离火之色即为红色，而辰龙之辰夕亦呈现红色。当红色达到巅峰，便演变为紫色。在九运昌盛之际，紫色与红色成为吉祥之色。值此龙月。不妨多着紫红服饰或配饰，以彰显东方之美的紫气东来风采。尤其是属狗、兔、牛、龙的朋友们，更应把握这一时机。三祈福，明天特别适合祈福祈福，或在家里摆香案祈祷。在早上七至九点时，面朝东方天佑十五至三十度是辰龙的方位，心有所愿，真诚表达。四着装得体，整洁大方的装扮方能彰显对龙爷的敬意。此日乃祈福良辰，得体着装，表达敬意，但也不宜讲究过多衣着，以免显得虚浮和不吉利。
，四龙日，不吃三样护财运。一不吃梨，在我国的传统文化里，梨子与梨字发音相近，象征着离别。人们相信食用梨子可能会导致财富的分离。因此，在特定的日子里，人们通常会避免食用梨，以期守护自己的财运不受影响。二不吃鱼，在传统寓意中，鱼往往代表着丰盛与收获。然而，在龙龙月龙日的特殊日子里，吃鱼可能被解读为不吉之兆，象征漏财。这是因为鱼古意让人联想到流失的概念。因此，在这一天最好避免。三不吃咸菜，咸菜在部分区域被视作贫瘠的标志，源于古时仅在物资短缺之际，民众才会腌制咸菜。故此，人们在这一日选择忌食咸菜，以防止对财运造成不利影响。四龙日，忌做三事得祥瑞。一不争吵。不适宜进行一些可能带来负面影响的活动。和谐的家庭环境被视为招引福气的关键要素。在当天，最好减少家庭争执与不愉快事件，防止破坏家的和睦，进而损及运气磁场。动怒可能招致不良气息，对个人命运造成不利影响。此外，讨论婚姻破裂等不祥之事也应避免。同时，提及与龙相冲的词汇也在避讳之列，以防招致不幸。二不动土，在中国民俗中，动土往往与建筑、装修等活动相关，尤其在龙年龙月龙日的这个特殊日子里，若进行动土作业，恐怕会打扰到安息的土地神明，进而对家宅的财运和福气造成不利影响。故此，在这一日最好停止一切破土的活动，同时建议也不要选择在这一天迁居，因为搬家被视为一种大幅度的变动，可能会扰乱这份祥和与吉瑞的氛围。三不丢失，在传说中的龙年龙月龙日龙时这一珍贵时段，即早晨七至九点之间。不宜丢弃物品，相传此举可能会引发财运的损失。在四龙聚首的吉祥时刻，我们要将心态调整至极佳的状态。当你悄然转变，福运便会降临。心态决定生活的品质，四龙相遇更是今年运到飞升的重要契机，务必紧紧把握。每十二年一次的四龙相聚，寓意着福禄寿财一应俱全。实际上，只要你坚定信念，全力以赴，每一天都将是幸运的日子。